白白胖胖的小老鼠，真好嘞！来，拿个老鼠吃，宝贝儿。拿个啊！哎，说不是老鼠，你看呆呆给包这个老鼠好不好看吧？<笑>这个这个老鼠啊，好看啊！你看它长一小耳朵。明天就是我家硕宝两周岁的生日了。今天我准备了点南瓜和菠菜，和一点彩色的面团，给他做一个不一样的生日花馍。用上袋子南瓜就够了。皮削了，切成片，下锅蒸。盖上锅盖，把南瓜蒸熟，再弄个菠菜汁和个绿色面团。菠菜放进去，倒点水。菠菜汁里面放点碱面，防止蒸出来变色。面里面加点酵母粉和白糖，把菠菜汁倒上和面。油光以后，先翻到两倍大。南瓜蒸好了，倒到和面盆里，用勺子抽成南瓜泥，抽好以后晾温，再开始和面。加点酵母粉、白糖，倒上面和成面团。揉好了，包上保鲜膜，让洗着。最后再和一个黑色的面团，三个面团现在都已经先发好了，今天发的面超级成功。先用白色的这个面团，揉面排气，一直揉到像没有发起以前一样大，切上一半。我们说法是属老鼠的，所以先做一个老鼠花样的馒头，先搓成长条。准备煮多大的老鼠，就起多大的面积。取个面剂子，先揉一揉，然后揉成一头大一头小的这种形状。再搓个细条，切成和黄豆一样大小，用手指按扁，然后左右两侧给它抓上耳朵。真厉害！用红豆做老鼠的眼睛。搓个细条，再当老鼠的尾巴，一个好看的老鼠就做好了。二次醒发上十五分钟，再开火蒸。白白胖胖的小老鼠蒸好了。再做一个福袋，现在搓三根面条，做一个福袋里面的小元宝。搓成长条以后，分成等份的剂子，搓长后用双手把两端按一下，像我这种做成一个元宝的形状，一个小元宝就做好了。揉好晾了，倒出来，取一块黄色的面团，擀成大一点的饼皮，扣在碗里面，让饼皮完全贴合着碗底。把蒸好的小元宝包进来，整理平整，然后把边缘聚拢起来，用手扎紧，整理好形状，再搓一个绿色的麻花绳，两个手向相反的方向揉搓，提起来就会自动的卷在一起。把绳子缠绕在福袋收口的地方，多余的部分再绕上一圈，然后打一个结，或者像我这种，一个福袋就做好了。又学会了一个更加好看的玉米花馍，而且方法也很简单，擀好的饼配包点豆沙馅儿。用虎口边揉边收，颜色揉成一头粗一头细的形状
，用刮板压出来合数的纹路，改一个绿色的面片压出纹路，然后从中间切开，不要切断，贴在玉米的两端。可以稍微蘸点水，更好粘一点今天和的面还多了，再做一个萝卜花样的花馍。搓一个小揪揪，擦上萝卜秧，用剪刀剪几个须出来，轻轻的扎些小眼儿，这样做出来的有没有很逼真？掰开一个看看，非常雪软。今天做的这些太有成就感了，儿子，你是不是属老鼠的？属。妈妈给你折的老鼠可爱不？来，拿个老鼠吃，宝贝儿。拿个。啊。哎呀，妈把这眼睛抠了，这个豆豆怕折不出么折书了。来，宝贝。这个玉米，少不少？你看妈妈给你看，玉米里边还包了馅儿的。妈睡。哦，妈睡。来吃吧。啊，糖糖，那是糖糖。可好。嗯。哎呦，丹丹，嗯，你也太有心了吧？妈妈就给折了几样，好看吧？嗯，好看。好看。那这个是啥？这个啊、嗯，这个是个福袋，你猜我里面包了什么？福袋。哈、嗯，火头包的啥？我给你打开看哈哈。打开，打开。打开。哦，见证奇迹的时刻。出出口。哦。哈哈。老鼠。嗯。哎，书本是老鼠，你看呆呆给包这个老鼠好不好看吧？<笑>这个老鼠啊。嗯。好看啊！你看还长个小耳朵。呆呆，嗯，呀，你对这个萝卜可像了，你看这个样样，还有这件毛絮絮。<笑>我里面还包一层颜色的，啊，嗯，哎呦，我连个下功夫了，嗯，弄了一天了。行<笑>，要把这个元宝吃了。今天就是我们上班两周岁的生日了，一会儿我们要给上班煮点茶寿面，酿点活络，炸点油糕吃。这是我们陕北传统的吃法。今天视频就到这儿了，明天见，拜拜。拜拜，儿子念，拜拜。Ha ha 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 ha!